Leo naongelea ushoga. Mara kadhaa nilizojaribu kutafakari kuhusu jambo hili, ubongo wangu ulichemka na kurukaruka kwa uga. Zile siku nilizojaribu walau kuandika kuhusu jambo hili, mikono yangu ilitetemeka kwa hofu. Nikaishia njiani ama wakati mwingine nikashindwa kabisa kuanza hata neno moja. Fikira za kwamba si jambo jema hata kidogo kuongelea ushoga zimeniganda lakini nitafanya nini wakati jahazi la jamii yangu na dunia kwa ujumla linazama katika dubasha hilo dubasha linalonuka uvundo wa upotofu acha leo nikusimulie na kusimulia huku nikijua wazi kwamba matokeo yake kwa wachache yatakuwa mabaya lakini sijali kwa sababu naamini wengi huenda wakanufaika na kidogo nitakachochangia kwenye akili zao Nafahamu wengi watasimama upande wa watesi wangu na kunitia hatiani kwa kosa la kipuuzi eti na kiuka haki za binadamu. Ametakasika mola wetu na sifa zote za mapungufu. Ikikupendeza naomba unisikilize hadi mwisho ili angalau tufahamu ni vipi tunaishi kwenye mitego ya ushoga na vizazi vyetu vikiwa hatarini zaidi kwa kuliona jambo hilo ni jambo la kawaida. Nilie peruzi na kukuletea mlolongo wa visa na mikasa ya kusisimua kuhusiana na historia ya ushoga naitwa Omar Zongo. Yupo mtu mmoja mtandaoni aliandika kwa masihara ujumbe wenye tija na maana kubwa sana. Alisema nami namnukuu. Vijana wa kiume ni kundi linaloongoza kutoweka kwa wingi duniani. Nikisema tu kwamba wazazi muongeze ulinzi kwa watoto wenu wa kiume kwa kuwalinda zaidi nitakuwa nakosea kwa sababu tunaoamini ndio wanaoongoza kutuharibia. Usalama wa watoto wetu uko wapi? Ikiwa madrasa anakutana na ustadhi anaelawiti, kanisani mchungaji anaelawiti, shuleni mwalimu anaelawiti, nyumbani mjomba au wakati mwingine baba mzazi kama sio baba mdogo nao wanalawiti. Usalama wa kijana wangu wa kiume uko wapi? Tuyaache hayo. Niondoe emotions kwenye jambo hili naweza shindwa hata kuendelea ipo hivi nataka leo tutafakari kwa pamoja na tuone namna ushoga unavyoingizwa kwenye jamii yetu ili lionekane ni jambo la kawaida wapenzi wa michezo nadhani mnafahamu vema vuta ni kuvute ya wachezaji na timu mbalimbali zinazokataa kuvaa jezi zenye rangi za ushoga leo sitaongelea kuhusu rangi za mashoga Hili nitaliandalia andiko lake maana inaumiza zaidi kuona kwenye hadi daycare mpaka nguo tunazouziwa rangi hizi zimewekwa makusudi ili kusapoti ushoga so sad kaka yangu Salim Sangi kwenye moja ya andiko lake lenye kichwa cha habari cha dola ya kishetani na ushoga aliwahi kuandika kuhusu mipango ya awali kabisa ya kupigania jambo hili Anasema mpango wa mwanzo wa kuhalalisha ushoga ulianza kwenye miaka ya elfu moja mia tisa, ambapo ushoga ulitambulika kama ni ugonjwa kama ulivyogonjwa mwingine wowote. Kisha baada ya hapo kichwa cha shetani, yani wabeba ajenda za kishetani dhidi ya ulimwengu, wakaja na kazi ya maandishi na propaganda juu ya kuwepo kwa vimelea au hali ya kusababisha ushoga kwa vijana wengi wa Kimarekani na Ulaya. Tafiti huru za kisayansi, kitabibu na maumbile hazijathibitisha juu ya kuwepo kwa vitu hivyo wanavyoviita vimelea vya ushoga kama ilivyo ada ya adui zetu kupitia kwa kinara mwingine wa Illuminati anaitwa John D Rockefeller. Fedha zilimiminwa kwenye bomba hilo la kampeni na taarifa zisizo na utafiti wowote zisizo na taarifa zozote za kisayansi lakini zilizobeba dhana na mawazo ya kufikirika na kugushi zikamiminwa kwenye masikio na macho ya watu kana kwamba ni ukweli wa msingi na hivyo kwanza kuyarubuni fikra na mawazo ya watu katika kulitazama jambo hili la kishetani jambo la ushoga marundo ya fedha ya Rockefeller yakafadhili vikundi vya watu watu mmoja mmoja taasisi wasomi wa kununulika na kuchapisha pamoja na kusambaza kazi za watu hao zinazo ukiingia kifua ushoga kwamba upewe nafasi katika jamii yetu. Mfano wa kazi hizo ni ile ya Alfred Charles Kinsey ile ya mwaka 1894 mpaka 1956 zilizokwenda kwa jina la Sexual Behavior in the Human Male na Sexual Behavior in the Human Female. Mpaka miaka 1950 wana psychiatric 
walikuwa wakitambua kwamba ushoga si tatizo la kibiolojia bali zaidi ni tatizo la kiakili. Tatizo hilo la kiakili kwenye masuala ya ngono yakamsababisha mtu kuwa na tabia na hulka hizo za kishoga. Na unapozungumzia kuwa ni tabia utaona kuwa moja kwa moja tabia haihusiani na chochote isipokuwa akili yani mindset. Hivyo wana psychiatric waliona ni sio tatizo la kimaumbile bali ni akili. Lakini si hivyo tu, waliona pia ni tatizo linaloweza kutibika kama unavyotibiwa maradhi na matatizo mengine. Huu ndio ulikuwa msimamo wa watu wa Ulaya juu ya ushoga mpaka kwenye miaka 1950. Kisha shetani akaingia na mkononi ana marundo ya fedha za Rockefeller na nyuma yake wapo mitume wa kishetani ambao wanatumia kila mbinu na kila hila kuhubiri juu ya ushoga kwamba sasa ushoga sio ugonjwa wa akili bali ni maumbile. Na mitume hawa si madaktari bali wanasiasa, wana materialistiki, wasomi wa kununuliwa, viongozi wa dini wenye matatizo haya ya akili mambo yakapinduliwa chini ikawa juu juu ikawa chini wanaharakati hao wakanunulika na wengine wote wanaokuja na sura tofauti ila maneno yao yakawa ni ushoga si ugonjwa ushoga ni haki katika haki ya binadamu ushoga ni jambo linalofaa ushoga ni uchaguzi wa mtu namna gani anataka kuishi kelele hizo zilipigwa kutoka miaka ya hamsini, stini, sabini na ilipofika miaka ya sabini kila mwenye macho aliona na mwenye sikio alisikia na ambaye akili yake haijashikwa alichambua na ushoga haukuwa chochote ila balaa kwenye jamii uozo unaonuka hata kama utaziba pua harufu yake mbaya chafu na nzito utaisikia tu na wana psychiatric wakarudi tena kwa kauli moja kauli isiyo ya kumumunya maneno Kauli rasmi kutoka kwa madaktari ya kwamba ushoga ni ugonjwa wa akili. Kifupi kuwa ushoga sio sawa na umma ukaelewa hivyo. Haki inapotoka kupingwa na batili haiwi njia nyepesi kufanikiwa. Lazima mlolongo uwe ni mrefu na usioeleweka kwa wepesi. Wanaharakati wa ushoga wakaona mambo si shwari, wakarudi nyuma kidogo. Wakaitazama jamii, wakaichambua na kujiuliza kwa nini jamii na wakataa. Wakakuna vichwa na wakaja na jibu moja, kwamba jamii inalitazama swala la usodoma na gomora kama jambo baya, chafu na lisilofaa kwenye jamii. Sasa tufanyeje? Tupambane na tupige kampeni na propaganda na tufanye kila tunachoweza kuzisafisha akili za watu na picha walionayo juu usodoma na ugomora hiyo ndoke na tuachoree picha safi nzuri na zilizo na manukato za tendo hilo la ushoga pesa zikamiminwa watu wakanunuliwa wasiokubali yakawakuta ya kuwakuta na ilipofika mwaka tatu kundi la shetani likapata mkono wa juu dhidi ya umma mashoga wakaanza kujitangaza waziwazi hadharani nyuma yao wakiwepo wanaharakati na kila yule aliyeweza kuchomekwa kwenye mfuko wa Rockefeller na wenzake American Psychiatric Association yani APA wakamiminywa na kubadilisha kauli kwamba ushoga si tatizo la kiakili tena bali ni hali ya kawaida inayoweza kumpata yeyote kauli hii haikuwa ya kitabibu bali kisiasa zaidi haikuishia hapo watu wa masuala ya uzazi watu wa genes na vinasaba DNA na wakamiminwa na kushikwa kama walivyoshikwa APA na wakaja na kauli iliyonyooka ya kuunga mkono kauli ya mashoga ya kwamba hiyo hali iliyotajwa na APA kwamba mashoga wanakuwa nayo si nyingine bali ni jeans na vinasaba wanavyozaliwa navyo ambavyo vinawafanya wawe mashoga da emola tuifadhi emola tusamehe Hatua ya kwanza ya kusema ushoga ni laana ikafutwa. Ikafutwa mchana kweupe. Na badala yake jamii ikateremshiwa mabomu, risasi na kauli ambazo haziko kwenye tafiti ya kwamba ushoga ni hali na sio gonjwa la akili tena. Hatua ya pili au awamu ya pili sasa ni kunyanyua hadhi ya ushoga dhidi ya wasiokuwa mashoga kwenye kiwango cha usodoma na gomora kuonekana ni aina ya lifestyle na nane wanaharakati wa mashoga wapatao 
walikutana kwa ajili ya kuweka chini mipango ya vita dhidi ya wasiokuwa mashoga. Kwenye mkutano huo uliofanyika Warrington, Virginia, karibu na Washington, ilani yao ilichapishwa ambayo ilipendekeza yafuatayo kuhakikisha ushoga unakubalika. Kwanza kuachana na mbinu zote ambazo zimeshindwa kutuletea tija na badala yake tufuate mbinu zilizopangwa vizuri kimahesabu kwenye upande wa propaganda. Weka misingi imara kwa ajili ya hatua itakayofuata ya kimapinduzi ya mashoga. Pili, jamii yoyote ile ambayo inazikanyaga na kuzikatai zitaarifa kwamba katika kila wanaume kumi mmoja wawili anayo hali ya ushoga na ikatengeneza sheria kupingana na haya basi jamii hiyo inaumwa vibaya sana kipengele hicho ni kugeuza mambo kinyume nyume sababu tafiti huru zinasema ushoga ni gonjwa la akili lakini sasa mashoga wanageuza kwamba wale tunawapinga mashoga ndio yenye matatizo ya akili lakini kingine mashoga hapo wanacheza ile karata ya kuonekana kuwa wao ndio wahanga, wanaonewa, wanatengwa na wanabaguliwa katika vita vyao hivyo kwa hiyo wanaomba msaada wa kisheria juu ya hilo. Ya kwamba sheria zibadilike na kuwalinda wao kisheria. Ilani inaendelea kusema kwa njia moja au nyingine usambazwaji na uoneshwaji wa alama mbalimbali ndio msingi wa kanuni zote kwenye hii kampeni ya propaganda dhidi ya wasiokuwa mashoga. Yaani kwa Kiswahili fasani kwamba kukoroga akili za watu, maoni na mitazamo yao kwa lugha zenye maudhui ya ushoga ni njia muhimu ya kupenyeza mawazo ya ushoga kwenye akili za watu. Lakini bila watu kujua maana chafu ilifichika ya lugha hiyo inayoambatana na usodoma na gomora. Mfano halisi wa kifungu hicho ni neno swag. Neno hili maana yake ni secret we are gay. Neno hili limefanywa maarufu kiasi kwamba linatumika kama neno la kawaida na vijana wengi hasa kwenye masuala ya mavazi na mtindo. Hivyo mbinu wanayotumia hapa ni kupunguza makali ya lugha kisha unaibandika na kuitumia kila mtu aone na baadaye inaonekana ni lugha ya kawaida kama mfano niliyotoa hapo juu. Hivyo basi matangazo, filamu, nyimbo, wasanii na mengine mfano hayo yataoneshwa kwa watu akiwa na maudhui ya ushoga ndani yake. Lakini kwa namna ambayo watu hawataweza kugundua ila wataona ni kitu kizuri na wataiga na litaonekana ni jambo la kawaida. Mfano mdogo tu ingawa hili nitalizungumza kwa kina nitakapokuja kugusia wasanii na kazi zao katika ushoga. Wasanii wengi kwa mfano hapa Tanzania, wasanii wa kiume, walianza kutoboa masikio, baadaye wakaanza kusuka baadaye wakaanza kupaka lip sign, wakaanza kupaka poda na kuweka nywele dawa. Sasa hivi wanavaa magauni na kurembua kwenye luninga. Ndio usanii huo. Is it normal for male to pose like a female and call it comedy? Lakini karatibu akili zetu zinasukwa. Mawazo yetu yanatengenezwa. Maoni na mitazamo yetu inarekebishwa na tunaona ni sawa mwanaume kujiweka kama mwanamke na mwanamke alikadhalika kama mwanaume. Taratibu mashoga wanajitokeza wakiwa wamevaa mavazi ya kike nasi hatutakuwa na hoja sababu akili zetu zilishafinywa kitambo tukiwa hatujui. Sio comedy kuvalia mavazi ya jinsi ya tofauti, bali ni kampeni na mikakati ya mashoga iliyopangwa na kupangika na sasa ipo kwenye action. Ilani inaendelea kusema kitu kikuu ni kuzungumzia ushoga mpaka jambo hilo liwe kwenye masikio ya kila mtu. Kama mtu kawaida ataweza kufikiri juu ya ushoga, hiyo inatosha kuwa ni ushindi kwetu kisheria na kijamii. Wanachotaka wao ni uhuru wa kufanya usodoma na ugomora wao. Yaani popote, kokote na yoyote muda wowote na usiwaingilie kwenye haki yao hiyo ya msingi. Hata kama wewe hutakuwa shoga lakini wape uhuru wao huo. Hicho ndicho wanachotaka kwamba ushoga ni aina nyingine katika aina nyingi za chaguzi za maisha. Genge hili la mashoga na wale wanaowakingia kifua walichokiona ni kikwazo ni maadili ya jamii na hivyo maadili lazima yaondolewe ili waweze kupata uwanja wa kufanya usodoma na ugomora na wakiiaminisha jamii kuwa ushoga ni kitu cha kawaida na watu wa kawaida wanashiriki mambo hayo kwa kisingizio kwamba wana Sodoma na Gomora ni wahanga wa mfumo wa kijamii na wanatengwa na kwa kupaza sauti kwamba walindwe kisheria 
Maana yake ni kwamba yule atakayezungumza kinyume dhidi yao kwa namna yoyote atakuwa ametenda jinai ya kibaguzi. Hivyo umma unapaswa unyamaze kimya wakati wana Sodoma wakijiachia na machafu yao wazi wazi tena mchana kwe upe. Na wasikemewe hata wanapotaka kuwafundisha watu wengine huo uchafu wao. Kwenye hatua hiyo umma utakuwa umekufa. Kwa Marekani kuzungumza au kuelimisha mashoga kwamba wanachofanya si sawa hata kwa kutumia kitabu cha dini ni kosa kisheria. Na jamii ya mashoga inapendekeza na kufanya juhudi kubwa sheria hii iende mpaka kwenye mataifa mengi ikibidi izame hata Afrika na waichukulie kama ni sheria ya msingi sana. Simulizi kusiana na ushoga ni ndefu sana. Lakini kwa leo na kuacha na tafakuri juu ya rangi hizi ambazo kwa sasa hivi zinaonekana ni rangi za kawaida lakini usichojua ni kwamba hizi ni rangi za mashoga. Ni rangi ambazo zina msingi kamili wa kile ambacho wanakipigania wao kiwe ni cha kawaida kwenye jamii yetu. Rangi hizi zinatumiwa na wachezaji na timu mbalimbali ili kutangaza ushoga. Na usichofahamu zaidi ni kwamba rangi hizi kwa sasa zinawekwa hata kwenye mavazi yetu na tunazivaa tukiona ni kawaida kabisa. Acha leo kutumia rangi hizi kama wewe ni mpinga mambo haya ya usodoma na gomora. Pole na samahani kwa simulizi ndefu kidogo. Ila dhamira ni njema tu kukukumbushana kwamba nyakati hizi ni muhimu sana kuwa waangalifu. Na kuacha na swali hili. Tumefika pabaya au hatujafika? Jibu baki nalo mwenyewe. Lakini jitathmini kwenye tatizo hili wewe ni suluhisho au sehemu ya tatizo na ukishajua jibu basi chukua hatua Usiache kusubscribe channel yetu. Simulizi zinaishi. Mimi naitwa Omar Zongo.